मिजबिल दी ऑर्डर बाई केविन मैक्सवेल क्वेश्चन आंसर्स साइंटिस्ट लोग थे वो भी मतलब जो ऑर्डर की जो जाती है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे इसलिए जो है ऑर्डर के जा, जाति के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे इसलिए हुआ क्या ये देखिए बुक के इस पेज में इसका आंसर मिजबिल बुलाते थे वो ऑर्डर को गेविन मैक्सवेल वॉज इन फैक्ट ऑफ रेस जो जाति है मिजबिल की साइंस उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं थी एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टन और उनका नाम क्या रख दिया गया जूलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट मतलब जो पेड़ और जानवर के बारे में पढ़ते लूट्रोगेल पर्सपीसिलेटा लूट्रोगेल पर्सपीसिलेटा मैक्सवेली ये उनका पहला नाम रखा गया या फिर आप उन्हें मैक्सवेल्स ऑर्डर भी कह सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं द ऑटर वॉज ऑटर कैसा था शुरुआत में ऑटर कैसा था अलूफ एंड इन डिफरेंट अलूफ एंड इन डिफरेंट मतलब कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑथर ऑथर से दूरी बरकरार कर रहा था वो उनके साथ खुश नहीं था ठीक है खुश नहीं था नहीं आ, ऐसा नहीं कह सकते मतलब वो थोड़ा ऐसा मतलब उन्हें बिफ्रेंड नहीं करा था उनसे दोस्ती नहीं करा था थोड़ा सा पहले दूरी आ, दूरी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वट हैपेंड वेन मैक्सवेल टुक मिज बिल टू द बाथरूम जब मैक्सवेल मिज बिल को बाथरूम में ले गए तब क्या हुआ वट डिड इट डू टू डेज आफ्टर दैट और दो दिन बाद मिजबिल ने क्या करा वेन मैक्सवेल टुक मिज बिल टू द बाथरूम द ऑटर वॉज डिलाइटेड टू सी द वॉटर एंड वॉज वेरी जॉयस प्लेइंग विद इट जो मिजबिल था जब मैक्सवेल मतलब राइटर जो है और उनके ओनर मिजबिल के ओनर जो है वो उसे बाथरूम में ले गए तो मिजबिल मतलब जो ऑटर है उसका नाम मिजबिल रखा था वो बहुत खुश हो गया पानी को देखकर और पानी में खेलने लगा आफ्टर टू डेज इसी इवेंट के दो दिन बाद क्या हुआ द ऑटर ट्राइड टू ओपन द टैप एंड देन ले इन द बार टप एंजॉइंग दिस एंजॉइंग हिज बाथ तो दो दिन बाद मिजबिल ने क्या करा पानी का जो टैप होता है नल होता है उसे खुद खोलने की कोशिश करी और बार टप में लेट गया और नहाने बैठ गया ठीक है अब क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड और मिज को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट कैसे करना था He was transported to England in a box by a flight. वो जो मिज है और मिज के जो ओनर है मतलब गेविन मैक्सवेल उन्होंने क्या करा वो सीधा इंग्लैंड जा सकते थे ब्रिटिश एयरलाइन से लेकिन ब्रिटिश एयरलाइंस पेट्स को अलाउ नहीं करती इसलिए उन्होंने क्या करा एक, एक फ्लाइट पेरिस को ली और फिर पेरिस से इंग्लैंड ठीक है उन्हें दो फ्लाइट करनी पड़ी फिर बुक किसको राइटर को और वहां भी क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे कि मिज बिल को वो एक बॉक्स में रखेंगे ठीक है What did Midge do to the box? Midge ने बॉक्स को क्या करा He torn the lining of the box to shreds. जो बॉक्स की लाइनिंग है मतलब जो लाइन है उसे तोड़ दिया Shreds मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया Question number नाइन्थ What did Maxwell put the ऑटर back in the box? Why did Maxwell ने वापस ऑटर को जो है बॉक्स में क्यों डाला How do you think he felt when he did this? आपको क्या लगता है कि कैसा लग रहा होगा राइटर को जब उसे वापस बॉक्स में डाले थे Maxwell put the ऑटर back in the box as it was just 10 minutes until the time of his flight. सॉरी <coughs> तो इसके पहले इवेंट क्या होता कि मिजबिल ने बॉक्स से बाहर निकलने की वजह से बॉक्स की लाइनिंग फाड़ने फाड़ी थी और जो बॉक्स में चुभने वाला हिस्सा होता ना वो मिज में मिज पे चुब रहा था और चुभने की वजह से उसका काफी खून बहा लेकिन अब 10 मिनट बचे थे फ्लाइट के लिए और उन्हें वापस इंग्लैंड जाना था इसलिए उन्हें उस बॉक्स में वापस मिजबिल को वैसे ही डालना पड़ा उसकी बॉडी से काफी खून बह रहा था ठीक है क्योंकि दस मिनट ही बचे थे फ्लाइट के लिए अब हाउ डू यू नो हाउ डू यू थिंक आपको क्या लगता है कि उन्हें कैसे लगा होगा जब वो बॉक्स में वापस डाले थे ही मस्ट बी स्केर्ड वो काफी डरे होंगे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेज ने अपना खून निकाल दिया था उस बॉक्स पे तो आप सोचिए उसकी लाइफ को रिस्क है तो वो क्या थोड़े डर जाएंगे और क्या हो जाएंगे कंसर्न एंड ही विल बी कंसर्न या आप आंसर में एड कर दीजिएगा प्लीज ही विल बी कंसर्न अबाउट मिज उन्हें मिज की काफी चिंता होगी अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ की तरफ वाई डाज मैक्सवेल से The uh, say that the airline's hostess was the queen. Was the very queen of was the very queen of her kind. Was the very queen of her kind. का मतलब बहुत ही friendly थी और बहुत ही helpful थी. Maxwell ने क्यों कहा कि जो air hostess थी वो बहुत ही friendly और helpful थी. Author ने ऐसा इसलिए कहा. The author called the air hostess was the very queen of her kind. मतलब वो बहुत ही friendly और helpful थी. एज शी पुट द फिश पार्सल इन अ कूल प्लेस क्योंकि ऑथर ने क्या बोला कि इसे ठंडी जगह पर लग जाए फिश पार्सल फिश मछलियां किसके लिए ऑटर के लिए तो उन्होंने वैसा कर दिया किसने एयर ऑस्टेस ने वेन दी ऑथर शेयर इज एक्सपीरियंसिस जब ऑथर ने जो दस मिनट पहला था मतलब उसने अपने खून निकाल दिया था बॉक्स के अंदर अपने एक्सपीरियंस यही एक्सपीरियंस शेयर करा किसके साथ एयर ऑस्टेस के साथ शी हेल्प हिम टू कम्फर्ट दी ऑटर उन्होंने मदद करी कि वो उनके साथ ऑटर को कम्फर्टेबल फील करा सके मतलब ऑटर को अजीब न लगे ठीक है उसकी मदद देखभाल करी अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ वॉट हैपन वेन द बॉक्स वॉज ओपन जब बॉक्स खोला गया तो तब क्या हुआ वेन द बॉक्स वॉज ओपन मिज डिस एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट जैसे ही
देर वर श्रीक्स ऑफ पीपल लोग चिल्लाने लगे और रैट रैट मतलब उनको क्या लग रहा था ये एक चूहा है चूहा चूहा चिल्लाने लगे फ्लाइट में हिस्स टेल डिसअपेयर बिनी द लेग्स ऑफ ए पॉटली व्हाइट टर्बन इंडियन और एक पगड़ी पहने हुए सरदार के पैरों के नीचे से जाता हुआ मिर्च दिखाई दे रहा था अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ की तरफ वट गेम हैड मिज इन्वेंटेड मिज ने क्या गेम इन्वेंट करा था मिज इन्वेंटेड अ गेम विद अ पिंग पोंग बॉल एक पिंग पोंग बॉल के साथ मिज ने एक गेम इन्वेंट कर लिया था इट डिस्कवर्ड दैट इफ यू प्लेस बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ सूट केस अब एक सूट केस होता है सूट केस कैसे ओपन होता है ऐसे एक सूट केस बन रहा था उसका बॉक्स ऐसे हो जाता है जब वो थोड़ा सा खुलता है तो मिज ने क्या करा एक बॉक्स के हाई एंड पे जो है बॉल को प्लेस करा बॉल खुद नीचे आती थी और मिज जो है जब वो नीचे आती थी तो उसके जो अराइवल को है डिस्टर्ब कर देता था तो ये उसने नया गेम इन्वेंट करा और वो 30 मिनट तक लगातार ये गेम खेलता रहता था ठीक है तो यही इंग्लिश में लिखा हुआ है ठीक है आप समझ जाना ही वुड डैश अराउंड टू दी अदर एंड वो दूसरी तरफ से जाता और उस बॉल के अराइवल को रोक देता हाइट फ्रॉम एट क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज और कभी छुप जाता और फिर अचानक उस बॉल को मतलब पकड़ लेता है ट्रॉट ऑफ विद एट टू दी हाई एंड वंस मोर और वापस उसे हाई एंड पे रखता और ये चलता रहता ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थर्टीन वॉट आर कंपल्सिव हैबिट वॉट डज मैक्सुअल मैक्सवेल वट डज मैक्सवेल से आर द कम्पल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कम्पल्सिव हैबिट्स होती क्या है और स्कूल चिल्ड्रन की क्या कम्पल्सिव हैबिट्स होती है क्वेश्चन क्या था वट आर कम्पल्सिव हैबिट्स कम्पल्सिव हैबिट्स क्या होती है हैबिट्स दैट आर अनेबल टू कंट्रोल जिन हैबिट्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते मतलब जो चीज हम चाहते हैं कि ना करें लेकिन फिर भी कर देते हैं ऐसी हैबिट्स को ही हम कम्पल्सिव हैबिट्स कहते हैं स्कूल के बच्चों की कम्पल्सिव हैबिट्स क्या होती है कम्पल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन आर प्लेस देर फीट ऑन स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक मतलब जो चढ़ने के चलने के लिए फुट पाते होते हैं वो स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं ना तो उनके बीच में पैर रखना ये उनकी मतलब एक आदत होती है मस्ट टच एवरी सेवेंथ ऑफ द आयरन रेलिंग हर आयरन रेलिंग के सेवेंथ को टच करते हैं ठीक है पास टू आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट जो लैम्प पोस्ट नहीं लगे रहते ऐसे रोड की साइड में तो पहले फर्स्ट वाला छोड़ा सेकेंड वाले को हमेशा टच करना है फिर एक छोड़ा फिर सेकेंड वाले को टच करना है दैबिट स्विच यू आर अनेबल टू कंट्रोल देखिए ठीक है अब मिर्च की क्या हैबिट्स थी ऐसी जो कंट्रोल नहीं कर पाती टक अनदर टू द वॉल टक ऑथर टू द वॉल ऑथर को टक कर देता था वॉल की तरफ मतलब दीवार की तरफ धक्का देता था जंप ऑन टू एट दीवार के ऊपर कूद जाता था गेल ऑफ द फुल लेंथ ऑफ इट्स थर्टी यार्ड और तीस यार्ड की जो वॉल है उसके ऊपर चढ़ जाता था मतलब कूद के इतना कूद सकता था ठीक है और उसकी ये हैबिट्स भी थी जो स्क्वायर ब्लॉक्स होते उनके बीच में पैर रखता था ये भी और सेवेंथ आयरन रेलिंग को टच करता था मिर्च भी ठीक है सॉरी अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू ऑटर्स किस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बिलोंग करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स छोटे एनिमल ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनकी स्पीशीज बॉडी छोटी है और ज्यादा लोग नहीं जानते जैसे मोंगूस नेवला जो सांप को मारते हैं वीजिल मतलब चूहे की प्रजातियां जो होती है स्टाउट मिंक एक्सेट्रा ठीक है दिस ग्रुप इज नोन एज मस्ट और इस ग्रुप को क्या कहते हैं मस्ट बहुत ही छोटा ग्रुप है वट गैसेज डिड लंडन लंडन एयर मेक अबाउट मिज वॉज अब लंडन एयर्स कौन होते हैं वो लोग जो लंडन में रहते हैं ठीक है वो क्या गैस करते थे मतलब मिज है क्या सम लंडन एयर्स थॉट दैट मिज वॉज कुरल कुछ ने सोचा कि मिज एक गिलेरी है जबकि वो एक ऑर्डर था कुछ सोचते थे कि एक हिप्पो है कुछ सोचते थे गिगल्स बेर का मतलब भालू का बच्चा ये लेपर्ड का बच्चा है जिसके बॉडी पे स्पॉट्स ही नहीं है मतलब ऐसी ऐसी बातें करते थे समझ ही नहीं आता था कि ये एक ऑर्डर है ठीक है अब थिंकिंग अबाउट करते थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर वन वट थिंग्स डज मिज डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड लव कौन सी ऐसी चीजें मिज करता है जो आपको बताती है कि मिज बहुत ही समझदार है दोस्ताना है और मतलब फन से प्यार करता है मतलब उसे मस्ती से प्यार है ठीक है इंटेलिजेंट वेन यू ट्राई टू ओपन द टैप हमें कैसे पता चलता है कि मिज इंटेलिजेंट है जब उसने टैप को खोलने की कोशिश करी खुद से और वो सक्सेसफुली खोल भी पाया वेन यू ट्राई टू ओपन द टैप बाय हिमसेल्फ एंड सेट इन द टप एंड सक्सेसफुली ओपन इट एज वेल और उसे अच्छे से खोल भी दिया था ठीक है और बार टप में बैठ गया था ताकि वो नहा सके फ्रेंडली एट नाइट ऑन द सेकेंड डे मिज स्लेप्ट नियर हिज नीज जो ऑथर है उन्होंने अपनी नीज कैसे कर दी ऐसे 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 रख दी थी ठीक है फोल्ड करके रख दी थी जो जब ऑथर ने अपनी नीज ऐसे फोल्ड करके रखी मतलब ऐसे लेटे थे ठीक है ये रहे ऑथर और वो ऐसे अपनी नीज को फोल्ड करके तो मिज यहां पर आकर सो गया था फन लविंग हम कैसे कह सकते हैं कि उसे मस्ती से प्यार था ही लव टू प्ले विद पिंग पॉन्ग बॉल वो पिंग पॉन्ग बॉल से खेलता था रबर टॉय से खेलता था और भी बहुत खिलौनों से खेलता रहता था ठीक है वट आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स
इस स्टोरी से द ऑटर्स आर एनिमल्स ऑटर्स क्या होता है एनिमल्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर बहुत ही छोटे नंबर में प्रेजेंट होते हैं एंड द स्पीशीज इज नोन एज मस्ट लाइन और इनके ग्रुप को क्या कहते हैं स्पीशीज बोला है ग्रुप कह लो इनके ग्रुप को क्या कहते हैं मस्ट लाइन्स कहा जाता है दे आर वेरी फ्रेंडली ये बहुत ही फ्रेंडली जानवर होते हैं इन्हें मस्ती से प्यार होता है और ये इंटेलिजेंट भी होते हैं दे लव प्लेइंग दे लव प्लेइंग विद पिंक पॉन्ग बॉल्स ठीक है ऐसा भी लिख सकते हैं आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं जो जो चीज़ आपको पता चली अब क्वेश्चन नंबर थ्री वाई इज मिच स्पीशीज नाउ नोन टू द वर्ल्ड एज मैक्सवेल्स ऑटर मिच की स्पीशीज को अब दुनिया मैक्सवेल्स ऑटर के नाम से क्यों जानती है इट्स स्पीशीज वॉज नॉट नोन टू साइंस साइंस को इसकी स्पीशीज के बारे में पता ही नहीं था ऑटर के बारे में पता ही नहीं था एंड वॉज नेम्ड बाई जूलॉजी जूलॉजिस मतलब जो जानवरों और प्लांट्स की पढ़ाई करता है उसी ने मिच की स्पीशीज को नाम दिया था क्या नाम दिया था लुट्रोगेल पर्सपिसिलिटा नाम दिया था या फिर लुटोगेल पर्सपिसिलिटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर भी आप इसे कह सकते हैं ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बुक के क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ है वो ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं इसलिए हम इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे लेकिन एक बार कर लेते हैं मैक्सवेल इन द स्टोरी स्पीक्स फॉर द ऑटर मिज इट एल्स वॉट द ऑटर फील्स एंड थिंग्स ऑन डिफरेंट ओकेजन गिवन बिलो सम थिंग्स द ऑटर डास हाउ मिज फील्स और थिंग्स मिज क्या करता है और मिज को कैसा लगता है ये चीज़ें करते हो प्लंज रोल्स इन द वॉटर जब मिज पानी में खिलता है ही इज़ वेरी जॉयफुल बहुत ही खुश होता है स्क्रूज द टैप इन द रॉन्ग वे जब वो दूसरी तरफ मतलब टैप को इस तरफ घुमाना होता है खोलने के लिए दूसरी तरफ घुमा देता है वो क्या हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है ही इज एंग्री नजल मैक्सवेल्स फेस एंड नेक इन दी एरोप्लेन ही इज लविंग जब वो अपनी नाक रगड़ता है मैक्सवेल के ऊपर बहुत ही प्यार से तो वो क्या लविंग मतलब प्यार करना चाहता है मैक्सवेल को ठीक है अब रीड द स्टोरी स्टोरी को रीड कर दीजिए कीजिए और जो है सेंटेंसेज को रीड द स्टोरी एंड फाइंड द सेंटेंसेज उन सेंटेंसेज को ढूंढिए जिन सेंटेंसेज ने मिजुअल मिज मैक्सवेल ने डिस्क्राइब कराया अपने पेट ऑटर को और तब चूज करिए और अरेंज करिए इन सेंटेंसेज को बिलो दैट यू थिंक आर ट्रू तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन मेक्स मिज सीम ऑलमोस्ट ह्यूमन मिज एक बच्चे की तरह लगता है एक इंसान की तरह लगता है जैसे एक छोटे बच्चा छोटा बच्चा कब लगता है वो एक छोटा बच्चा ट्रू मिज प्लंगिंग एंड रोलिंग इन वाटर जब वो पानी में मूव करता है तो एक छोटे बच्चे की तरह लगता है जो नहा रहा हो अब सेकेंड सेंटेंस क्या है शोज दैट ही इज ऑफन इरिटेटेड विद वॉट मिज डज ये दिखाता है कि मिज वो जो है ऑथर जो है मैक्सवेल वो इरिटेट परेशान हो जाते हैं विद वॉट मिज डज जो मिज करता है कभी भी वो इससे परेशान नहीं होते जो भी मिज करता है ठीक है थर्ड क्या है शोज दैट ही इज ऑफन सरप्राइज बाई वॉट मिज और ऑथर जो है वो मिज जो भी काम करता है उससे सरप्राइज हो जाता है मतलब चौक जाते हैं हाँ ये काफी बार होता है द नरेटर इज अमेज दैट मिज बिल कुन द टैप इन लेस देन अ मिनट मिजबिल ने जब टैप खुद ही खोल लिया था एक मिनट से के कम एक मिनट से भी कम समय में ठीक है और सही तरफ से खोला था तो ऑथर क्या हो गए थे चौंक गए थे किसको कैसे पता टैप कैसे खोलते हैं ऑफ मिज एंटिक्स इज कॉमिकल मिज की जो एंटिक्स है वो कॉमिकल है नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ ठीक है फॉल्स शोज दैट ही ऑब्जर्व द एंटिक्स ऑफ मिज वेरी केयरफुली अब शोज दैट ही ऑब्जर्व द एंटिक्स एंटिक्स मतलब फूलिश बिहेवियर मतलब बचकाना बिहेव करना ऑफ मिज वेरी केयरफुली वो ऑब्जर्व करते थे मिज का मिज जब बचकाना बिहेव करता था uh, इसका आंसर है ट्रू हाँ वो ऑब्जर्व करते थे उसे काफी अच्छी द नरेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ मिज विल वुड प्ले विद मार्बल्स वो मार्बल और पिंग पॉन्ग बॉल से कैसे खेलता था पिंग पॉन्ग बॉल को एक एंड पे रखता था uh, सूट केस के हाई एंड पे वहां से उसे रोल होने देता था ठीक है तो ये बहुत ही मतलब जो बच्चे हरकत करते हैं वैसी हरकत है ठीक है शोज दैट ही थिंग्स मिज इज अ वेरी ऑर्डिनरी ऑर्डर मिज एक बहुत ही ऑर्डिनरी ऑर्डर था फॉल्स ये उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि वो ऑर्डिनरी ऑर्डर है शोज दैट ही थिंग्स दैट ऑर्डर इज वेरी अनयूजल सॉरी ये दिखाता है कि ऑर्डर बड़ा अनयूजल है अनयूजल मतलब मतलब ज्यादातर लोग इसे जानते नहीं है यूजल मतलब जो होता रहता है मतलब ऐसे इवेंट जिसके साथ लोग फेमिलियर होते हैं ऐसी चीज जिसके साथ लोग फेमिलियर नहीं होते उसे अनयूजल कहते हैं तो हाँ ये सही बात है क्योंकि लंडन एयर मतलब जो लोग लंडन में रहते हैं उनके लिए मिज के अनयूजल है वो उन्हें ज्यादा देखने को नहीं मिलता है मिज ठीक है तो आज के लिए इतना ही Early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life? Hey, wake up, same ish, different day.